ഐഷാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നോമ്പ് പെരുന്നാൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ള കുറച്ച് സിമ്പിൾ റെസിപ്പീസ് ആകും അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഉള്ളിച്ചോറിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ മലബാർ ഭാഗത്ത് ഈ ഉള്ളിച്ചോറ് ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആണ് അപ്പോൾ കഴിച്ചവർക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്തായാലും മറന്നു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഒന്നുമില്ല കഴിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു റെസിപ്പി കണ്ട പാടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു ചോറാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും കഴിക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരു രുചിയാണ് ഈ ഒരു ചോറിന് അധികം കറികളൊന്നും ആവശ്യം ഇല്ല ഈ ഒരു ചോറിന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഉണക്ക സ്രാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ചോറുണ്ണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിച്ചോറിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ല ഐക്കൺ കൂടിയുണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിച്ചോറ് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ ആവശ്യമുള്ള നോക്കാം അപ്പോൾ ഉള്ളിച്ചോറ് റെഡിയാക്കാൻ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു എട്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം വളരെ കുഞ്ഞതായിട്ട് അറിയേണ്ട ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് കടിക്കുന്നൊക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു ചോറിൻ്റെ റെസിപ്പിയിൽ പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് നിറയെ ചോറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചോറ് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തലേ ദിവസത്തെ ചോറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കറികളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോറ് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ഉള്ളിച്ചോറ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു നാല് ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് അരിയണം വലിയതാക്കിയിട്ട് അരിയേണ്ട കാരണം വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ അഥവാ കടിച്ചൊക്കെ പോയാൽ ചിലർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഇഷ്ട ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വലിയതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ വളരെ കുഞ്ഞതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം പിന്നെ ഉള്ളിച്ചോറ് ചെറിയ ഉള്ളി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് സവോള കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും ചെറിയ ഉള്ളി കൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ളിച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ വേവ് കൂടിയ ചോറുണ്ടാവില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഉള്ളിച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയാലും നന്നാവില്ല അപ്പം അത് ഉടഞ്ഞു പോകും മൊത്തത്തിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിടക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പാകത്തിലുള്ള വേവുള്ള ചോറ് വേണം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് നിറയെ ചോറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി വേണം കേട്ടോ അതൊരു അര ടീസ്പൂണോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അല്പം ഉപ്പും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് ആണ് വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഓയിലൊന്നും പറ്റില്ല ഉള്ളിച്ചോറിലേക്ക് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം വഴറ്റിയെടുക്കാൻ ഈ ചെറിയ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ നമ്മളിതുപോലെ വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളർ മാറി മാറി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറി വരരുത് അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പിന്നെ ഇത് കുറച്ചധികം നേരം വഴറ്റേണ്ടി വരും കാരണം നമുക്കതൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവരുത് പക്ഷെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി വരണം വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ചേർക്കണ്ട ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു പാകത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ചേർക്കണ്ട എന്നിട്ട് ഈ കുരുമുളക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി കിട്ടും വേണം എന്നാൽ ആ കുരുമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ചോറിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുക്കായ ശേഷം മാത്രം
ഇപ്പോൾ നല്ലോണം ആ ഒരു സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ ചോറ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടുന്ന സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചോറൊക്കെ ഏകദേശം ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉള്ളി ഓരോ ചോറ് കഴിക്കുമ്പോഴും ആ ഒരു ഉള്ളിച്ചോർ ഉള്ളിയുടെയും ചെറിയ ഉള്ളിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടണം എന്നാലേ നമുക്ക് ആ ഉള്ളിച്ചോറ് പെർഫെക്റ്റ് ആവുള്ളൂ പിന്നെ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കാം കേട്ടോ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിച്ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ള കളർ കളറിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ പിന്നെ ഈ ഉള്ളിച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ കറികളുടെ ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല പക്ഷെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഓംലെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈയോ കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഭക്ഷണം ഫുള്ളായിട്ട് കഴിക്കും പിന്നെ പണ്ടൊക്കെ ഈ ഉള്ളിച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു സൈഡ് ഡിഷാണ് ഉണക്കസ്രാവ് വറുത്തത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആ ഒരു സൈഡ് ഡിഷാണ് ഉള്ളിച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഉണക്കസ്രാവിൻ്റെയും ഉള്ളിച്ചോറിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് അറിയാവുന്നവർക്ക് എന്തായാലും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയുള്ള ചമ്മന്തിയാണ് മുളക് ചമ്മന്തിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഉണക്കസ്രാവ് നല്ല ഡാർക്കായിട്ട് നന്നായിട്ട് മുരിയർത്ത് എടുക്കണം എന്നാലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് ഈ ഉണക്കസ്രാവിൻ്റെ മണവും അതുപോലെ ഉള്ളിച്ചോറിൻ്റെ മണവും എല്ലാം കൂടി ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയായാലും വിശപ്പ് കൂടാനുള്ള ചാൻസേ ഉള്ളൂ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ ഒരു ചോറ് മുതിർന്നവർക്കായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ചോറാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു തവണ എങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഈ ഉള്ളിച്ചോറ് പ്രസവിച്ച സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് രക്തം വെക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണല്ലോ ഈ ചെറിയ ഉള്ളി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു ചോറ് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക ഈ ഒരു ചോറ് ഇതുവരെ കഴിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു തവണ എങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ മലബാർ സ്പെഷ്യൽ ഉള്ളിച്ചോറിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വേറൊരു നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നവരേക്കും ബൈ താങ്ക് യ